بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়া লাহু وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب حد الزاني عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن شدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فقد بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بإمراته فزنا بإمراته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شات ووليده فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأته هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضي أن بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وَقْدُوا يَا أُنَيْسْ إِلَىٰ إِمْرَاتِ هَذَا فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا مُتَّفَقُنْ عَلِيهُ وَهَذَا اللَّفْزُ لِمُسْلِمِينَ مَحَنَ اللَّهَ سَمُسْتَ پُرْشَنْ سَحَا جَيَ اللَّهَ رَبُّ الْعَلَمِينَ مَنْوَبْ جَاتِي شَنْشُ دِنَ جُنَّو کوئی ایک تھی اس تار رکھت چھن شنشو دنر ایک تھی ہوت سے جو مان पार्थक्यर शक्ति दान कर ज्ञान विशिष्ट हम मानुष पशुर मत नई बर तर हित ज्ञान आलो को मंद अनेक क्षेत्र विशेषकर आकीदा और इबादत बंदगी छाड़ा जदि एक क्षेत्र जुक्ति विवेक क्या क्योंकि सम्पूर्ण रूप में क्या करते सक्षम नए बाकी लेंदेन क्षेत्र आचार आचरण क्षेत्र भलो चरित्र मंद चरित्र को सब विषय क्षेत्र चला फिर क्षेत्र मानुष की आल्ला यतटा विवेक बुद्धि दिए जाते भलो चरित्र को मंद चरित्र को आचरण ठीक को ठीक ना सूद खावा विवेक केम लागे भलो लागे ना खराब लागे घुष खावा विवेक भलो लागे ना मंद लागे यकम हराम रुजिटा भलो ना हाल रुजिटा भलो मानुषर सकते भलो आचरण करा भलो ना खराब तो भलो वैवाहिक जीवन भलो ना पार्श्विक जेना व्यविचारे जीवन भलो लिव टूगेदार भलो एगल मानुष की आल्ला रबुल आलमीन जोटा विवेक बुद्धि दिए हिताहित ज्ञान ता दिए विचार करते भलो एवं को मंद ये एक आल्ला रबुल आलमीन सृष्टिगत जो बंदार जन तौफिक जो आल्ला के ज्ञान विवेक दिए अकले सलीम सुस्त मस्तिष्क ज्ञान विवेक दिए जा दिए भलो मंदिर विचार करते दिए अनेक संशोधन है ना विवेक के विवेक के क्जे लागे ना निजे हित हित ज्ञान दिए संशोधन करें तक तक हिदायतर तर संशोधन जो अल्लाह रबुल आलमीन आसमानी वही नाजल कर कुरान हदीस वज उपदेश आल्लर पक्ष वज उपदेश मऊ एजा قرآن کریم کے اللہ کی بولے چھن مہوئی جا اپودش اللہ اپودش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایمان سیرات جیبونی اگلی ہو چھو اپودش ہم در جنہ ایتا ہم در جنہ نسیحہ روئے چھ ایتا دیتیو شنگ شدھنیر بیابوست اللہ رب العالمین با پدکھے پر جی وہیر مارفوت مانوب جاتیر شنگ شدھن اللہ کرے چھن اور ایک شمائی بی بیک تھے کہ وہ اپنی جاکن شنگ شدھن ہو چھنہ تو اللہ اپنا کے की कर आदेश निषेधे माध्यम एवं भलो क्जर जो उत्साहित कर उत्तम प्रतिदान बदला तरह दुनिया सुख रही है आखिरते जान्न रही है इत्यादि 
আর যদি খারাপ আচরণ করেন তো আপনার জন্য দুনিয়া আখেরাতে আজাব রয়েছে শাস্তি রয়েছে ধমক এসবের মাধ্যমে আল্লাহ সংশোধন করতে চেয়েছেন মানব জাতি এটা দ্বিতীয় পদক্ষেপ এই দিয়ে হয় না মানুষকে অজ উপদেশ করি আর কোরআনের কথা আর রসুলের হাদিস কথা হাদিসের কথা শুনিয়েও অনেক মানুষ আছে যাদের সংশোধন হয় না হবেও না ওদের প্রকৃতি খুব খারাপ ওদের সংশোধনের জন্য তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে সরিয়েতে এর হদুদ এবং তাজিরাত ইসলামী দণ্ডবিধান জি যারা আল কোরআন দি জি হেদায়ত না হবে সংশোধন না হবে তাদেরকে সুলতান দি অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ যাদেরকে শাসন ক্ষমতা দিয়েছেন তাদেরকে এই দায়িত্ব ফরজ দিয়েছেন তাদের ওপর ফরজ করেছেন যে তোমরা ইসলামী দণ্ডবিধানগুলি কায়েম করে বাঁকা মানুষকে সোজা করবে বাঁকা মানুষদেরকে সোজা করবে সুতরাং একজন জেনাকারি কারণ আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বলগোল মারামে জেনা ব্যবিচারের হ্যাঁ ইসলামী দণ্ডবিধান ইসলামী শাস্তি তো একজনকে এই জেনার বিষয়টি ব্যবিচারের বিষয়টি নেন প্রথম একজন মানুষ যদি সুস্থ মস্তিষ্কের হিতাহিত জ্ঞান থাকে তাহলে কখনো সে জেনা ব্যবিচারের কাছে যাবে না ওহি ওহির কথা জানার আগেই কোরআন এবং হাদিসের কথা জানার আগে যে আল্লাহ কি বলেছেন তার অসুস্থ আলোচনা কী বলেছেন তার আগেই তার জীবনটা হচ্ছে সংশোধনের জীবন কারণ তার মায়ের সাথে তার বোনের সাথে তার মেয়ের সাথে তার আত্মীয় স্বজনের যেসব মহিলা রয়েছে তাদের সাথে জেনা কখনও সে মেনে নেবে না কখনো মেনে নেবে না যখন মেনে নেবে না তো কারোর সাথে জেনাই যে লিপ্ত হবে সে তো কারো মা কারো বোন যে হিতাহিত জ্ঞান এটা দিয়ে সংশোধন হয়ে যাবে অধিকাংশ লোক আছে এটা দিয়ে সংশোধন হয় না তাদের জন্য আল্লাহ ওয়াজ কোরআন এবং সন্ন্যাহ এই ওহি নাজেল করেছে এর মাধ্যমে মুসলিম অধিকাংশ লোকের সংশোধন হয়ে যাওয়া উচিত আর এক সময় অধিকাংশ মুসলিমদের সংশোধন হয়ে গেছে ব্যতিক্রম হয়তো কিছু থেয়ে গেছে কিন্তু আজকে বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিমদের না হিতাহিত জ্ঞান দিয়ে সংশোধন আর না কোরআন সন্নার দলিল দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আদেশ নিষেধ দিয়ে না তাদেরকে দুনিয়া আখেরাতের আজাব গজবের ধমক দিয়ে বা জান্নাত জাহান্নামের কথা বলে তাদের সংশোধন করানো যাচ্ছে যখন হচ্ছে না তো তাদের জন্য তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে কি যে এখন শাস্তি দণ্ডবিধান কায়েম করতে হবে এতে সোজা হয়ে যাবে যে এই পাপে লিপ্ত হবে সেও সোজা হয়ে যাবে আর যারাই শুনবে যারাই দেখবে এই পাপের শাস্তি তারা সকলে দেশবাসীও সংশোধন হয়ে যাবে যাদের অন্তরে ব্যাবিচারের ব্যাধি রয়েছে কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি রয়েছে সহতের রোগ রয়েছে এই হচ্ছে দণ্ডবিধানের হেকমা রহস্য আসুন এখন এই দণ্ডবিধান হদুদ সম্পর্কে শোনাই কিতাব থেকে বলগোল মারাম আল্লামা এমাম মাহাদেশ হাফেজ ইবিন হাজার আসকালানী রহমতুল্লাহ আলহ যিনি মিশরের বড় একজন এমাম মহাদেশ ছিলেন এবং তার একটি প্রসিদ্ধ কিতাবের সংকলন হাদিসের সংকলন হচ্ছে বলগোল মারাম কিতাবুল হুদুদ এটি হচ্ছে দণ্ডবিধান পর্ব বাবু হাদিস জেনা এই অধ্যায় হচ্ছে বা বাবু হাদিস জানি ব্যবিচারকারী বা ব্যবিচারকারিণীর দণ্ডবিধান সম্পর্কে অধ্যায় এই হত আরবিতে দণ্ডবিধান কি কি বলা হয় হাত বলা হয় এই হাত শব্দটির শাব্দিক অর্থ রয়েছে আর শরীয়তের পারিভাষিক অর্থ রয়েছে বা সার এই অর্থ রয়েছে হদুদ শব্দ বহু বচন যার এক বচন হচ্ছে হাত হাদ্দনের আবিধানিক অর্থ হচ্ছে আর বা বাধা হাদ্দন মানে হচ্ছে আর বা বাধা বা প্রাচীর হ্যাঁ সীমানা এ অর্থগুলি এই জন্য আমরা দুইজনের জমির মাঝখানে যে সীমানা থাকে হ্যাঁ আইল এটাকে কি বলা হয় আরবিতে হাত বলা হয় জি হ্যাঁ যে কোনো কিছুর সীমানা সীমানাকে হাত বলা হয় যে সীমানা এই দিকের বস্তুকে ওই দিকের সাথে মেশতে বাধা সৃষ্টি করে অসার আনসরিয়তের পরিভাষায় হদ কাকে বলে বলছেন হে আউকুবাদ সেগুলি কতিপয় হ্যাঁ শাস্তির বিধান পার্থিব শাস্তির বিধান আখেরাতের নয় পারলৌকিক শাস্তি নয় 
पार्थिव शास्त्र विधान दंड विधान ले तम ना मिनल ओकु ये फिमिस ले जंबे ये धरनेर गोनाई पापे लिप्त होते बाधा सृष्टि करे शब्दी कौर थे हद की बोल लाम हद मने बाधा हद मने आर बाधा सृष्टि कर बे ये हद कायम होले ये धरनेर गोनागुली ते लिप्त होते वो ही लोग के जारो पर हद कायम करा हबे अथवा जारा ये हद इर कथा दंड विधान कथा जान बे जे देशे किंतु ये धरने शास्ती होचे इरु कोपुरादी दरो पर अन्न अन्न राजा ये अपुराद करा सुजुग याची सुजुग पिली करे फिल बे तादेर के बाधा सृष्टि कर बे ये रकम पापे लिप्त होते कुरान के रीमेर भाषाई हद कथा टी तीन और थे बावहरी तो है जे और हदू दुल्ला है तारा तुतला को आला साला सत्य अनुआ तीन प्रकारेर हदेर कथा कुरान के रीमे बनो न करा है जे विभिन्न आयत तिल का हदू दुल्ला बोले जे आयत गुली रहे जे बा विभिन्न जगह ये हदू शब्द टी बावहरी तो है जे प्रथम जे प्रयोग टी कुराने केरी में ऐसे टा होते से नफ़सुल महारिम अल्लती नहल्लाहु अन्हा हाराम विषय बाबुस्तु जे गुली हाराम बा निशिद्दो शे गुली के होदु दुबला हैज शे गुली के होदु दुबला हैज ताले जे कुनो हाराम होते से होदु जानो एक कुरानेर एक जे भाषा प्रयोग जे टा शे अर्थी जब मन कुराने के लिए मेरे सूर्य बकार आयत नंबर एक सौ साताशी तेरे हुए चे तिल का होदू दुल्ला है फला तकराबू हा ये होते हैं अल्लाह रब्बुल अलमीनेर की निर्धारी तो शिमा रेखा वा शिमा ना जार काचे जीव ना जार काचे जीव ना तो एक है ना तिल का होदू दुल्ला मन एगुले होते अल्लाह र पकोते हाराम क्रीतो ताहले तिल का होदू दुल्ला मने एगुली आलार पक्खोते के हाराम की तो विषय बाबोस तू एगुलीर निकोड बोटी हुए ना काचे हो जीवन ना हारामेर काचे जीवन ना निशिद्दर काचे जीवन ना जेखने बादान दवाई चे शेखने जीवन ना ताहले जे कुनो हाराम काज होते आलार पक्खोते के होद ताहले औरतों न दिगा दंडो विधान काचे थ आर वनिक पापा से जगुली तो दुनियार दंडों भी धन नहीं किंतु आखिर रहते पौरो काले सास्ती रहे चे तो एक है ने अल्लाह रब्बुल अल्लाह में जैसा भाराम काज थे कि बाहराम कथा थे कि निशेध कर से गुली के हो दूध दुल्ला बोले चे आर दी थी औरत हो चे हो दूध दुल्ला है तार अल्लाती नहा अंत आदिहा अल्लाह हाँ, शिमाना, ओके वो दूध बोला है इसे, जे शिमाना पर जो तो शिमाना काचा काची जावे, किन्तु शिमाना ते उड़ बे ना, शिमाना पार तो कर बे ना, बारों शिमाना काचे जेते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम निशेत करें चल, निशेत करें चल, शिगुली के, शिमाना काचा काची चले जाव एक बार शिगुली शंदे हो लग सी अमन वाकाफी शुभाते वाकाफी लहराम जे शंदे निमोजित हो लो शे हरामे किन्तु निमोजित हो लो तार हरामे लिप्त हो और संभव ना बेशी जब मन बकरी छागल जरा चोरी चंच छोटू कर ले बागोरु चोरी चंच तरह जाने आपनी जमीर भीतर खाने आपना निजर बापेर जमीर भीतर खाने चोरी चंच कौन आशुविदन है किंतु जो मेरी ते चौराते चौराते एक बारे और नर जो आपना बापेर जो मिते ही चौरात चंन किंतु और नर जो मेर एक एक बारे शिमान और काचा कच्चे चोले के चंन ताहले जो तो ही देखा था कि नड़त करे और नर जो मिते मोग दिए फसल के नीते पारे आर आपनी गुनागर होते पारे अमान व काफी शुभात व काफी लाराम तो हदूदुल्ला � एक हेतरी सुरा बाकरा दूसरों उन्त्रिश नंबर आयत रही है तिल का होदू दुल्ला है फलाता आता दुहा ये होते अल्लाह रब्बुल अलमीनेर शिमारे खबर शिमाना जेटा लंगोन करियो ना जेटा उत्ती क्रम करियो ना ये शिमाना सेस इरा कर जियो ना यातो दूर पड़ जाओ तो तुम्हार परमिशन चलो अनुमति चलो आर आमादेर आलोच्च विषय कि जिगली होते इस्लामेर दंडो विधान से गुलो की क्या बोला है चे होदूद बोला है चे बोलते हैं योरादो बिहाल होदूद अल मुकद्दरा अरादिया में अनिल महारिम 
এমন দণ্ডবিধান বা শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি যেই দুনিয়ার শাস্তিগুলি মানুষকে পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে পাপ করা থেকে বিরত রাখে সতর্ক সাবধান করে সচেতন করে যে আমি আর এই কাজ করব না একবার মায়ের খেয়েছি খেয়েছি একবার এক হাত কেটেছে চুরি করে আর হাত কাটাবো না জি অথবা দেখেছি একটা সৌদি আরবে দেখেছি একজনের হিরোইনে গলা কেটেছে জীবনে এই কাজ আমি করব না না খেয়ে মরে গেলো হিরোইন নিয়ে আসবো না আমি ঠিক না হচ্ছে না হচ্ছে না সংশোধন জি এই জন্য এগুলো হচ্ছে হদুদ জি হদুদ আর তাজিরাত তো ভাই ওকালো এই জন্যই বলা হয় হাদ্দুস জেনা জেনার ইসলামিক শাস্তি বা দণ্ডবিধান হাদ্দুস সরব হ্যাঁ মদপানের দণ্ডবিধান হাদ্দুস সারেখা চুরির দণ্ডবিধান এই রকমই তেসাস জি হদ জি হাদ্দুল কাতল খুন করেছে সুতরাং তার জন্য দণ্ডবিধান হত্যার বদলে হত্যা ইত্যাদি নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম একটি হাদিস রয়েছে এখানে যে হাদিসটাতে এই হদুদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আবু সালাম রাজি আল্লাহ তালানতে বন্য তিনি বলছেন যারা সুর উল্লাহ সাল্লাহ বলে ইন্ন আল্লাহ ফারাদা ফারায়দ আল্লাহ কিছু বিষয়কে ফরজ করেছেন ফালা তোদা ইউহা আল্লাহর ফরজকৃত বিষয়গুলিকে বিনষ্ট করিও না আল্লাহ যা ফরজ করেছেন সেগুলিকে নষ্ট করিও না বরবাদ করিও না পাঁচ অক্ত সলাদ ফরজ সুতরাং পাঁচ অক্ত সলাদকে কি করিও না বরবাদ করিও নষ্ট করিও না কেমন করে বরবাদ করে কম বেশি কর এক অক্ত পড়লো না চার অক্ত পড়লো তো এটা নষ্ট করলো হ্যাঁ আর একজন লোক পাঁচ অক্ত পড়লো কিন্তু ফজরটা সূর্য ওঠার পরে পড়লো আসরটা মাগরেবের পরে পড়লো হ্যাঁ ডিউটি থেকে এসে মাগরেবে শুয়ে গেল এসায় শুয়ে গেল রাত বারোটায় উইডে পড়ছে না সলাতের সময় এগারোটার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ অর্ধেক রাত পর্যন্ত এসার সলাতের টাইম তা শেষ হয়ে গেছে এই রকম ইচ্ছা করে কাজা করলো আজকাল নাকি নতুন ফ্যাশন হয়েছে ঘুমাবার শুনলাম সুতরাং আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যদি এই রোগ কারো মধ্যে শুরু হয় তো এটা নতুন রোগ মুসলিম উম্মাতে এবং মুসলিম দেশগুলিতে বেশি শুরু হয়েছে আরব দেশগুলিতে বেশি শুরু হয়েছে ভালো করে শুনেন এই রোগ কী রোগ জানেন বলছে সারাদিন ডিউটি করে আসলো আসার পরে যারা এক টাইম ডিউটি করে বিকেলে আসলো দুটো তিনটা চারটে আসলো আসার পরে খেয়ে দে ঘুমিয়ে গেল খেয়ে দে ঘুমিয়ে গেল মাগরেব গেল এসা গেল রাত দশটা এগারোটা উঠবে না হয়তো এগারোটা বারোটার দিকে উঠল তার মাগরেব গেল এসা গেল সব গেল কোথাও বোঝা গেছে আর সন্ধ্যাবেলায় যেটা সবচেয়ে ঘৃণিত ঘুম সকালের ঘুমের চাইতে ঘৃণিত ঘুম হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা মাগরেবের আগে বা পরে এই সময় ঘুমগুলো ভালো ঘুম না এগুলো তো এই সময়গুলোতে ঘুমিয়ে গেল আর ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে রাত্রে উঠে তার ঘুম আসবে না তখন সারা রাত নেট নিয়ে পড়ে থাকে মোবাইল আর না হয় কম্পিউটার হ্যাঁ এইসব নিয়ে পড়ে থাকতে 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 কি করলো হ্যাঁ হয় ভোর ভোর হয়ে গেল যেহেতু যে মাগরেবে এসে যে নষ্ট করলো ওকে আল্লাহ ফজর পড়া তৌফিক দেবে না ও জেগে থাকলো ফজর পড়বে না আর না হলে ফজর এখানে বলছে সকালে তারপর ডিউটি যেতে হবে তো একটু রেস্ট করিয়ে নি একটু রেস্ট আবার ফজর এক ঘন্টা আগে শুয়ে পড়ল ফজরটাও গেল এই হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিম যারা এই রকম ডিউটি করে আর বেনামাজি বা নামাজ ধ্বংসকারী নামাজ বিনষ্টকারী আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন সুরে মারিয়ামে ফাখালাফা মিম্বা দেম খালফুন আদাউস সলাহ পরবর্তীকালে এমন হ্যাঁ অনাকাঙ্ক্ষিত অসৎ মুসলিমরা আসবে যারা আদাউস সলাহ নামাজকে বিনষ্ট করবে সলাদকে আদা ও নষ্ট করবে এখানেও নষ্ট শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে ফেলা তোদাইয়ে উহা দর ইয়ে আইন দায়ে করা নষ্ট করা আদাউ সলা নামাজকে তারা বরবাদ করবে ওয়াত্তাবাউ শাহওয়া তার কুপ্রবৃত্তির মনের কামনা বাসনার পূজারি হবে তারা অনুসরণ করবে ফাসাউফা আল কামনা গাইয়া সুতরাং তারা গাই নামক জাহান নামের সম্মুখীন হবে গাই নামক একটি জাহান নাম রয়েছে এটি একটি তাফসির আর গাই মানে হচ্ছে হ্যাঁ গুমরাহি ভ্রষ্টতা ভ্রষ্টতা গুমরাহির সম্মুখীন হবে সুতরাং যে রাস্তা হারিয়ে দিল জান্নাতের সে নিশ্চিত জাহান নামে যাবে সুতরাং বেনামাজি এইরকম যারা পশুর মতো জীবন যাপন করে যখন ইচ্ছা খাই দেয় যখন ইচ্ছা ঘুমায় যখন ইচ্ছা জাগে তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ আছে নিষেধ আছে ওই সব বাধা নিষেধ বলে কিছু নেই এদের জীবনটা হচ্ছে পাশবিক জীবন জি হাইওয়ানাতের জীবন জি আশা করি আপনাদের মধ্যে কেউ নেই আর যদি সাথী সঙ্গী থাকে সতর্ক করেন এটা এমনি মুসলিম জাতি অধপতনে অধপতনে অতল তলে ঢুকেই গেছে আর ঢুকতেই আছে ঢুকতেই আছে আর যদি মুসলিম জাতির এই চরিত্র হয় তো এই জাতি বরবাদ হয়ে যাবে আর বাকি যেটুকু আছে এটুকুও থাকবে না
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বেশ কিছু বিষয় ফরজ করেছেন সুতরাং সেগুলিকে নষ্ট করিও না একটা নষ্ট করা তাহলে আপনারা বললেন সেটা হচ্ছে চার পাঁচ অক্তের জায়গায় চার অক্ত তিন অক্ত মাঝে মধ্যে পড়া আর একটা হচ্ছে নামাজ পাঁচ অক্তই পড়ছে কিন্তু সময় পার করে পড়া আর হ্যাঁ নবী সাহেবের সুন্নতি তরিকা নামাজ পড়লো না বেদাতে তরিকার নামাজ হ্যাঁ নিয়ত পড়া যায় নামাজের দোয়া পড়া সব মিলে তো মনে জাত মায় নামাজের আগে ভিতরে পরে বেদাত আর বেদাত দিয়ে নবী সাল্লাহ সাল্লামের তরিকার নামাজ নাই এই যে নামাজ নষ্ট করা কারণ বেদাতে আমল কবুল হয় না মানে আমের আমার লাইসে আলিমর আমর না ফহর আদ্দুল আর একটি নামাজ সলাত নষ্ট করা হচ্ছে হ্যাঁ সলাত তাড়াহুড়া করে পড়া যাতে রুকুন ওজেবাদগুলি ঠিকভাবে আদায় না হয় এত তাড়াহুড়ার এক্সপ্রেস নামাজ যে নামাজ প্রচলিত বিদাতিদের নামাজ যে নামাজ দেখতে হইলে ফরজ ওই ওই রকমের অবস্থা কিন্তু বিশেষ করে তার আবির যে সলাত রয়েছে দেশে দেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করেন এগুলি হচ্ছে হ্যাঁ সলাত কি করা আদা উস সলাত নামাজকে বরবাদ করা আর আর আছে নামাজ বরবাদ করা হচ্ছে যে শরীর শুধু বডি নামাজ পড়ে কিন্তু অন্তর কলব নামাজ পড়ে না জি অন্তরে কোনো না ভয় না ভীতি না খুশু না নমনীয়তা না একগ্রতা কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই দিল সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ব্যাস শরীরটা শুধু সময়টুকু দিচ্ছেন মসজিদে আপনি এমামের পিছনে খোঁজ খবর নেই যে কর একাত হইলো আর কখন সালাম ফিরতে হবে এখন উঠতে হবে না বসতে হবে কোনো খবর নেই মসজিদে যখন প্রবেশ করলেন বা সলাতে প্রবেশ করলেন তখনও দুনিয়া মগজে ভরপুর হয়ে আছে আর গোটা সলাত শেষ হয়ে গেল দুনিয়াকে বের করতেই পারলেন না মগজ থেকে আবার সলাতে বেরিয়ে গেলেন ওই দুনিয়া ঢুকে আছে যে দুনিয়া ঢুকে আছে মগজে সেটা নিয়ে আবার বেরিয়ে হ্যাঁ পেট পূজায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন এই রকম সলাত আল্লাহ চাননি আসলে সলাতে কয়েকটি এবাদত রয়েছে সলাতে অন্তরের এবাদত রয়েছে যেটা হচ্ছে খুশু হ্যাঁ আর সলাতে রয়েছে বাচনিক জবানের এবাদত রয়েছে আর সক সলাতে হ্যাঁ আঙ্গিক এবাদত রয়েছে গোটা শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবাদত রয়েছে এই সমস্ত এবাদতগুলি যদি ঠিক থাকে আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবাদত আর বাচনিক এবাদতের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হচ্ছে হৃদয়ের এবাদত কলবের এবাদত আল্লাহ কলবের অবস্থা আগে দেখেন তারপরে আমলের অবস্থা দেখেন বলা কি আনজোরে এলা কলবে কম ও আমলে খুব হাদিসে রয়েছে আগে কলব দেখেন হৃদয় দেখেন তারপরে আমল দেখেন কার কেমন আমল জি আমলের কোয়ালিটি কমবে অথবা বাড়বে কিসের ভিত্তিতে অন্তরের অবস্থার ওপর অন্তরে আপনার কি অবস্থা কেফিয়াত আছে এখানকার অবস্থাটা কি ও হাররামা হরমাত আর বেশ কিছু বস্তুকে অনেক কিছুকে হারাম করেছেন ফালা তান্তা হে কুহা সেগুলিকে লঙ্ঘন করিও না সেগুলিতে লিপ্ত হইও না ওয়াহাদ্দা হদুদান আর সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন বা সীমানা নির্ধারণ করেছেন ফালা তাতা দুহা সেগুলিকে লঙ্ঘন করিও না বা সেগুলি অতিক্রম করিও না ওয়াসাকাতান আসিয়া আর অনেক কিছু সম্পর্কে আল্লাহ চুপ থেকেছেন নিরব হয়ে গেছেন কিছুই বলেননি করো করিও না যায় না যায় কিচ্ছু বলেননি মিন গাইরে নিয়ে সিয়ানি নি এমন না যে আল্লাহ ভুলে গেছেন আর আপনার মনে হয়েছে আপনার সমস্যা পড়েছে সমস্যা আপনার আর আল্লাহ কিছুই বলেননি এমনটা নয় আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন আর না হলে কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন যে কায়দা কুল্লিয়া নীতিমালাগুলির অন্তর্ভুক্ত এই আপনার এই সমস্যাগুলি সেই সমস্যাগুলিকে ফিট করবে সেই সমস্যার ফিট করবে ওই যে কায়দাগুলি শরীয়তের রয়েছে বড় বড় আলমায় কেরাম তারপরে ওইটা জায়জ হবে না না জায়জ হবে তারা সেটা গবেষণা করবেন যেটাকে ইস্তেহাদ বলা হইতে পারে আল্লাহ ভোলেননি অথচ আল্লাহ নীরব হয়েছেন ফেলাতা ভাসু আনহা সুতরাং সে সম্পর্কে বেশি তোমরা অত খোঁজ সন্ধান লাগায় না এটা কি হইতে পারে এটা কি হইতে পারে এটা কি হইতে পারে এটার দলিল কি এটার দলিল কি ইত্যাদি এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে নয় বরং চলাফেরার ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে যে জায়েজ আসল হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত মামলাত লেনদেন বা খাদ্য পানীয় ইত্যাদি সম্পর্কে আসল হচ্ছে যে জায়েজ যতক্ষণ পর্যন্ত হারামের কোনো দলিল পাবেন না ওই সব ক্ষেত্রে এই ছিল হাদিস যাতে বলা হয়েছে যে হুদুদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলছিলাম এই যে ইসলামের দণ্ডবিধান এইসব দণ্ডবিধান কোরআনে কেরিমা আছে কি নেই বলছেন যে অল হুদুদ রাদে এত সাবে ততন বিল কিতাব অসন্ডা শরীয়তের যেই দণ্ডবিধানগুলি রয়েছে যারা যা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত যা সন্ন্যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত 
এবং মোটামুটি এই উম্মতের অলামাদের ঐক্য মত এজমা রয়েছে যে শরীয়তের দণ্ডবিধান আছে সে এখতেলাফ কিছু কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে আছে যে এটা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না এই শাস্তিটা এটা করা যাবে কি না যেমন চুরি চুরি কতটা পরিমাণ করলে চোরের হাত কাটা যাবে এটা নিয়ে এখতেলাফ আছে কিন্তু চোরের হাত কাটা যাবে এতে কোনো দিমত নেই ওই রকমই জেনার শাস্তির ক্ষেত্রে একজন লোক যদি স্বীকার করে নিজে এসে স্বীকার করে যে আমার দ্বারা জেনা হয়েছে তো তার তার একবার বলায় যথেষ্ট না চারবার তাকে স্বীকার করতে হবে এসব এখতেলাফ আছে কিন্তু জেনাকারীর শাস্তি আছে তাহলে দলিল হলো কোরআন দলিল হলো হাদিস দলিল হলো এজমা এবং চতুর্থ দলিল হচ্ছে সঠিক যুক্তি আকলে সলিম বা কেয়াস সাহি মানুষের বিবেক বলে যে মানব জাতির সংশোধনের জন্য এই রকম একটু শাস্তি কিছু দরকার না হলে সবাইকে সংশোধন করা যাবে না যার প্রকৃতি খারাপ ওকে শুধু ওয়াজ করে কাজ হবে না যতই ওয়াজ করেন কিছু মানুষ আছে যত জান না তার জান নাম একেবারে বর্ষণ করে দেন তার ওপর নামাজি বানাইতে পারবেন না কিন্তু একদিন হাই এর লোক যদি ওকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় আর দোকানটা যদি বন্ধ করে দেয় লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করে দেয় জীবনে আর নামাজ ছাড়বে না সৌদি আরব তো ছাড়বে না নামাজ ঠিক কি না তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কোরআনের সাথে সুলতানের প্রয়োজন আছে কোরআনে করিমের সাথে সুলতান মানে শাসন ইসলামী শাসন ক্ষমতার প্রয়োজন রয়েছে এ দুনিয়াবি শাসন ক্ষমতায় কোনো লাভ নেই যেখানে আইন কানুন বিধি বিধান ধার করে নিয়ে আসলো কাফেদের কাছ থেকে আবরাহা লিঙ্কনের ওই সব দিয়ে কোনো ফায়দা নেই ওই দিয়ে শান্তি কামে হবে না কেউ মারবে আর কেউ দমন কর মরবে কেউ মারবে আর কেউ মরবে কাউকে মারবে এইসব হয় দমন করো আর তারপরে যখন আমরা সুযোগ পাবো তোর আজকে মারলি আগামী তো তোদেরকে এইরকমই মারি দেবো এটাই চলতে আছে পাঁচ বছর পর পর এটাই চলতে আছে আর চলতেই থাকবে আর ওদের সমস্যার সমাধান হবে না শরীয়তের হেকমত কি দণ্ডবিধানের রহস্য কি বলছেন ভাষ্যকার শেখ আল বাসাম রহমাহ তালাহ হেকামন জেরিলা ও মান ইনসামিয়া ও আহাদাফিন কেরিবা ইসলামী দণ্ডবিধানগুলিতে হ্যাঁ খুব গুরুত্বপূর্ণ রহস্য বা তত্ত্ব রয়েছে হেকমত রয়েছে এবং তাতে হ্যাঁ বড়ই হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর হ্যাঁ লক্ষ্য উদ্দেশ্য রয়েছে ওয়ালেজা ইয়াজিব একামাতহালে দায়িত্বা দিবি ও তথির অলম আলাজা এই দণ্ডবিধানগুলি কায়েম করা যে ফরজ কিন্তু কার উপর ফরজ হ্যাঁ হাজি গাজির ওপরে ফরজ না দেশের বড় বড় আলমদের ওপর ফরজ হ্যাঁ আলমদের ফরজ না রাস্তায় বেরোতে পারে না ঘরে বসে বসে কথা বলছে তাই না রাস্তায় বেরিয়ে যেতে হবে দণ্ডবিধান কায়েম করার জন্য তাই না বল প্রয়োগ করার জন্য মানুষকে সোজা করার জন্য আলমদেরকে বক্তাদেরকে দায়ীদেরকে হ্যাঁ সরকারের লোককে সরকারের থানা পুলিশকে রাস্তাঘাটে বেরোতে হবে ডান্ডা দিয়ে সোজা করার জন্য ডান্ডা আমাদের হাতে নেই আমাদের হাতে যদি ক্ষমতা আল্লাহ দিতেন তাহলে অবশ্যই ডান্ডা নিয়ে বেরোতে হবে কথা বোঝা গেছে না কিন্তু আল্লাহ বলছে যে তোদের হাতে ডান্ডা নেই ডান্ডা আছে কার হাতে শাসক গোষ্ঠীর হাতে বা তাদের যে অধীনে যারা কাজ করছে প্রশা প্রশাসনে তাদের হাতে তাদের হাতে সুতরাং তারা ওই ডান্ডা প্রয়োগ বলছেন যে দণ্ডবিধান কায়েম করা ফরজ কিসের জন্য এক শ্রেণীর মানুষকে আদব দেওয়ার জন্য অর্থাৎ থির এবং তাদেরকে তাদের হ্যাঁ অপবিত্রতা থেকে পাক পবিত্র করার জন্য ওয়াল মোয়ালাজা এবং তাদের চিকিৎসার জন্য তারা রোগাক্রান্ত রুগী সুতরাং এই রুগীগুলির চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে যেমন শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা স্টেজে চিকিৎসা করি প্রথম সর্দি কাশি একটু আছে তারপর একটু সতর্ক থাকে আর ঠান্ডা খাবো না ঠিক না আর ঠান্ডা থেকে বেঁচে থাকবো ইত্যাদি ইত্যাদি বা ধরেন কারো সুগার হয়েছে ভাই সামান্য সুগার হয়েছে আমাকে ডাক্তার বলেছে ওষুধ টষুধ খেতে হবে না আপনি এখন মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবেন না আর একটু বেশি বেশি এক্সারসাইজ করেন ঠিক না প্রথম তদবির করলাম কোনো ট্যাবলেট নিলাম না কিচ্ছু নিলাম না আর তারপরে দেখলাম তদবির করে ডাক্তার বলছে শরীরের ডাক্তার যে আপনার এই তদবিরের কাজ হয় আপনার সুগার কিন্তু কন্ট্রোল হচ্ছে না বা আপনার সর্দি কাশির জন্য এখন চিকিৎসার প্রয়োজন আছে প্রথমখানে ইঞ্জেকশান আমরা নিতে যাই না প্রথমখানে কিনি ট্যাবলেট সবার ধরুন সস্তা ট্যাবলেট দিয়েও বিদায় করে দেয় যে এতেই ভালো হয়ে যাবে যা ওতেও ভালো হইলেন না তখন হ্যাঁ ক্যাপসুল না ওতেও হয় না আর খেয়ে দেওয়া হবে না পুশ করতে হবে ইঞ্জেকশান ঢুকাইতে হবে হ্যাঁ ইনসুলিন অন্য সব অসুখের কথা বলছি হালকা করে বললাম ইনসুলিন অত্যদূরও গেলাম না হ্যাঁ 
অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হবে বা ইঞ্জেকশন নিতে হবে অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন পাঁচ দিন তারপরে ওর তাসির দেখা যায় প্রতিক্রিয়া দেখো এখন তাড়াতাড়ি করে এখনই জ্বর খুব হাই হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি ইঞ্জেকশন তাড়াতাড়ি করে যাতে করে আপনার সেরা উপসারাতে ওষুধটা চলে যায় এক্ষুনি ঠিক না ইঞ্জেকশন তা দিয়েও কাজ হয় না বলছেন না আপনার পছন্দ হয়েছে এখন পছন্দ হয়েছে কি করতে হবে এখন অপারেশন ফিরে ফিরে অপারেশন করে কোথাও পাওয়া যায় আরে হাত পাক কেটে ও দিয়ে এসো হ্যাঁ আর টাকাও ঠেলে এসো কিসের জন্য বাকি শরীরের অঙ্গগুলিকে রক্ষা করার জন্য না হলে গোটা শরীর পচে যাবে ঠিক ওই রকমই মুসলিম অম্মা হচ্ছে একটি বডির মতো একটি শরীরের মতো এই যে যেই সব মুসলিম জাতির মধ্যে অসৎ এত পাপিষ্ট লোক যারা পচে গেছে সরে গেছে এদেরকে যদি কেটে না ফেলা হয় তাহলে বাকি মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে সবগুলিকে চোর ডাকাত খনি আর লুচ্চা চরিত্রহীন জানি বানিয়ে দেবে সুতরাং এদেরকে কি করতে হবে দণ্ডবিধান দিয়ে এদের এই ক্যান্সারগুলিকে সাফ করতে হবে এরা হচ্ছে পচন মুসলিম জাতির দেহের সুতরাং এই পচা সরা লোকগুলিকে দূর করে দিয়ে মুসলিম জাতির যে একটা বডি রয়েছে দেহ রয়েছে সারা বিশ্বের একটাই বডি হ্যাঁ নবী করিম সাল্লা জাসা দিল একটি দেহের মতো সারা বিশ্বের মুসলিমরা হচ্ছে একটি শরীরের মতো আল জাসা দুল ওয়াহেদ এই একটা পুরো দেহকে সুস্থ রাখার জন্য এই দণ্ডবিধানগুলি উদ্দেশ্য দণ্ডবিধানের লালে গারাজি তাফি ওয়ালে ইন্তেকাম প্রতিশোধ নয় আক্রোশ মিটানো না যে তুই চুরি করেছিস দিব তোকে একেবারে না 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 আক্রোশ কোনো আক্রোশ নেই তার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা শাসকের থাকবে না ওই চোরের সাথে ডাকাতের সাথে খনির সাথে যা করছি আল্লাহর জন্য করছি যা করছি আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন করে আল্লাহ ফরজ করে সে জন্য করছি তোমার সাথে ব্যক্তিগত আমার সংসার নেই কোনো ঝগড়া ঝাঁটি নেই কিচ্ছু নেই কথা বোঝা গেছে না না প্রতিশোধে না না আক্রোশমূলক এই রকম উদ্দেশ্যে দণ্ডবিধান কায়েম করবে শাসক লেতাহ সোলাল বারাকাত ওয়াল মাসলেহা যাতে করে দেশে বরকত নেমে আসে আর দেশে কল্যাণ নেমে আসে দেশের উপকার হয় অপকার না হয় লাভ হয় ক্ষতি না হয় ফাইয়া নেমত মিন আল্লাহ তালা কবির আলা খালকেহি ইসলামের দণ্ডবিধান আল্লাহর বড় একটি নিয়ামত অনুগ্রহ যদি এটা না থাকতো তাহলে আমরা নিরাপদ চলাফের করতে পারতাম না নিরাপদ আমাদের ইজ্জত থাকতো না জি আমাদের মা বোনরা সহি সালামত বেঁচে থাকতে পারত না তাদের ইজ্জত হরণ করে নেওয়া হইতো সুতরাং দণ্ডবিধান আল্লাহর পক্ষ একটি বড় নিয়ামত এসব অসৎ প্রকৃতির সরা পচা লোকগুলি অনিষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য ফাহি আলিল মাহদুদে তোহরাতুন আন ইসমিল মাসিয়ে প্রথম কথা যার ওপর এই দণ্ডবিধান কায়েম করা হয় তার ওই গুণা থেকে তাকে পাপ করে নেওয়া হয় যে পাপটি করেছিল সেই পাপের শাস্তি দুইবার আল্লাহ দেবেন না একবার যখন ইহ জগতে শাস্তি হয়ে গেছে চুরি করেছিল একবার ধরা পড়েছে হাত একটা কেটে গেছে হাড় যখন কেটে গেছে এই চুরি সম্পর্কে কেউ মধ্যে দিন আল্লাহর কাছে আর হিসাব দিতে হবে না একবার জেনা করেছিল আর অবিবাহিত ছিল আর একশো কোড়া লেগে গেছে সুতরাং যখন একশোটা বেতরাঘাত খেয়েছে আর যেইভাবে আল্লাহ চেয়েছেন ওইভাবে এই নয় যে নামকে আসতে শুধু একটু ঠেকিয়েছে না সত্যিকার দণ্ডবিধান কায়েম হয়ে গেছে তাহলে দুনিয়ার শাস্তি যখন হয়ে গেছে আখে রাতে আর এই জেনার শাস্তি হবে না এখানে যদি শাস্তি হয়ে যায় এটা হচ্ছে সঠিক মত যদিও বিষয়ে আমাদের দুটি মত রয়েছে কিন্তু এটি হচ্ছে সঠিক মত আল হদুদ ও কাফার আতুল্লে আহলে হা দণ্ডবিধান যদি কায়েম করা হয় প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে যার ওপর বা যাদের ওপর দণ্ডবিধান কায়েম করা হলো তাদের জন্য এটি কাফারা মোচনের কারণ হয়ে যাবে গোনা মোচন হয়ে যাবে বলছেন যে তাকে পবিত্র করা হইল ও কাফারাত নানি কাবেহাল ওখরাবি আর পর পরকালের শাস্তি থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল যে দুনিয়ায় শাস্তি হয়ে গেছে ওয়াহি আল্লাহ আলি গাইরি রাদে আত নানি ওকুয়ে ফিল মাসি আর সেটা ওই লোকের জন্য আগামী জীবনে সংশোধনের কারণ আর সাবধানতার কারণ আর বাকি অন্যরাও যারা যারাই প্রচার মাধ্যমে শুনে নেবে অথবা সচোখে দেখে নেবে যার এই দাম্মামে এক লোকের হাত কাটা হয়েছে চুরির জন্য স্ক্রাব চুরি করেছিল স্ক্রাব বুঝেন তো স্ক্রাবের নামে মেলা কিন্তু চুরি করে হ্যাঁ নতুন নতুন লোহা লাক্কড় চুরি করে কোম্পানি তার বলে সব স্ক্রাব কেটে কেটে একেবারে নতুন নতুন রড নিয়ে ধরা খেয়েছে এসব কেস আমার চোখের সামনে যে কত দেখলাম এই দামামের বিশ বছরে 
তো একজন যদি এই রকম হাত কেটে যা ইস্কারা বলার তো বাকি ইস্কারা বলার সব ঠিক হয়ে যাবে আর এ পুরনো ভাঙড়ি ছাড়া আর নতুন কিছু এই রকম চুরি করা মালকে আশ্রয় দেব না চুরি করা মালকে কিছু লোক আশ্রয় দেয় সস্তে পাওয়া যায় এটা যে চুরি করে নিয়ে এসে চোরের মধ্যে পুলিশ পুলিশ কোনো রকম করে দু চার পেশাতে বিক্রি করে দিলে যা পাচ্ছি তাই লাভ তাই না জি হ্যাঁ সংশোধন হবে না হবে না জি হ্যাঁ কয়েকটি উপকারিতা হইলে গোনা থেকে পাক করা হইল হ্যাঁ পরকালে শাস্তি থেকে উদ্ধার করানো হইল দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে যার ওপর দণ্ডবিধান কাম হলো তার এবং জাতির দেশবাসীর জন্য সতর্কবাণী হলো যে আর এই রকম আমরা কেউ করব না নাহলে ওর মতো আমাদের দশা হবে ঠিক না আর যে এই কাজে লিপ্ত হয়েছে সেও বলে জীবনে আর এরকম কাজ মানে একবার খেয়েছি খেয়েছি মার আর মার খাবো না ঠিক না কয়টা হইল তিনটা হইল চার নম্বর হচ্ছে ওয়াহিয়া মানে আতন ওয়াহাজের মেনে সারি সরুর ওয়াল ফাঁসাদ ফিল আর পৃথিবীতে অন্যায় অপরাধ যে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে সেটা কমে আসবে সেটা কমে আসবে এক সময় ঠিকভাবে যদি দণ্ডবিধান পালন করা হয় আমির গরিব সকল স্তরের মানুষের ওপর সুখী দুঃখী কে কেমন কোন বংশের আর কেমন তাদের প্রভাব আর কেমন তাদের অবস্থা ব্যাকগ্রাউন্ড কি এসব দেখা দেখি না অপরাধ করে যে দণ্ডবিধান কায়েম হবে যদি এইভাবে হয় তাহলে কি হয়ে যাবে দেশ থেকে অন্যায় একেবারে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে অপরাধ দূর হয়ে যাবে কোনো অপরাধ থাকবে না মানুষ শান্তিতে রাত দিন সমানভাবে চলাফেরা করবে লায়াখা ফুন আইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো ভয় থাকবে না হিংসুর পশুর ভয় থাকতে পারে কিন্তু মানুষ বলে মানুষের কোনো ভয় থাকবে না আজকাল হিংসুর পশুর ভয় নেই যে বাঘে খেয়ে নেবে হ্যাঁ এই ভয় নেই কিন্তু মানুষ মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে যে মানুষের অনিষ্ট থেকে সহি সালামত বাড়ি ফিরে আসতে পারো কিন্তু পাঁচ নম্বর হেকমত হচ্ছে যখন যে কোনো জমিনে যে কোনো দেশে আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধান কায়েম হবে তখন সেখানে শান্তি নেমে আসবে সেখানে বরকত নেমে আসবে আর সেখানকার অবস্থা উন্নত হবে জি উন্নত হবে জি যারা ঘুষ খাচ্ছে তারাই না দেশকে সর্বনাশ করছে ঠিকই না যেসব অফিসার ঘুষ খাচ্ছে তারাই না সর্বনাশ করছে দেশে ভালো যোগ্য টিচার কেন নেই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ঘুষ ঘুষ নিয়ে টিকার টিচার নিয়োগ করা হয়েছে ভালো রেজাল্টের ভিত্তি করে টিচার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি যে যা ভালো ভালো শিক্ষকেরা চান্স পায়নি বেচারা গরিব সেই জন্য আর যারা ভালো লেখা পড়াই করাতে পারবে না তারাই হয়েছে শিক্ষক তাদের কাছে আমাদের ছেলেরা কি শিখবে তো এই ঘুষখোরদের যখন শাস্তি হয়ে যাবে তখন দেশে যোগ্য প্রোডাকশন হবে না যোগ্য ছেলে পয়দা হবে না যোগ্য ছেলে যখন মানুষ হবে তখন দেশকে অনেক ওপরে নিয়ে চলে যাবে আর ওই তৃতীয় বিশ্ব গরিব হয়ে থাকবে না বুঝেন তো এই টার্মটা মুসলিম দেশগুলি সব তৃতীয় বিশ্ব হয়ে থেকে গেল না দ্বিতীয় বিশ্ব হইতে বলো না প্রথম বিশ্বে যেতে পারলো প্রথম সারিতে না দ্বিতীয় সারিতে সবসময় তৃতীয় সারিতেই থেকে গেল অন্যায়নশীল থেকে গেল অন্য অন্যত দেশ হইতে পারলো না বুঝেন এই ভাষাগুলি আজকালকার ভাষা একটা হচ্ছে অন্যত দেশ আর একটা হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশ উন্নয়নশীল মানে উন্নত নয় এরা একবারে পিছড়া পিছিয়ে আছে আশা করা যায় এটা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে এটাকে ফাল আশা করা যায় কোন দিন কি আমরা তার আগে উন্নতি করবে এরা এখনো পথের ফকির হয়ে আছে অন্যের দ্বারস্থ হয়ে আছে কখন এরা উন্নতি করবে কথা বলছেন উন্নয়নশীল জি হ্যাঁ তো এই রকম হয়ে আছে মুসলিমদের অবস্থা কেন কারণ পার্থক্য আছে নিশ্চয় অন্য জায়গায় যোগ্য যোগ্য মানুষ তৈরি হচ্ছে আপনাদের স্কুল কলেজ থেকে যোগ্য যোগ্য মানুষ কেন তৈরি হচ্ছে না তৈরি হচ্ছে তো বেদিন তৈরি আসছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হলে নাকি বেদিন হয়ে যেত আর নামাজ টাজ পড়তে হবে না এইসব বেদিন মুসলিম তৈরি হয়ে আসছে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে আল্লাহর নিয়ামত হ্যাঁ পূর্ণরূপে হাসিল করবে এবং অসৎ লোক লোকদেরকে দমন করা সম্ভব হবে এসব মাসলেহাত বা এসব উপকারিতা রয়েছে দণ্ডবিধান কায়েম করলে এবং এই দণ্ডবিধান নিঃসন্দেহে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হেকমা ভিত্তিক এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিশেষ অনুগ্রহ জি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত দয়ালু তার দয়া এবং তার ক্রোধ কোনটা প্রাধান্য পেয়েছে দয়া সেই জন্য মানুষ হাজার হাজার অপরাধ করে হাজার হাজার অপরাধ করে কিন্তু মাত্র কয়েকটি বড় বড় অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধান নির্ধারিত করেছে ঠিক কি না সব পাপের জন্য দণ্ডবিধান যদি থাকতো তো একটিও মানুষ বাঁচতে পারতো না পারতো মিথ্যা বললেও দণ্ডবিধান হ্যাঁ মিথ্যা সাক্ষী দিলেও দণ্ডবিধান 
তারপর গিবত করলো দণ্ডবিধান চুগলখড়ি করলো দণ্ডবিধান তাই না কারো টাকা পয়সা নিয়ে ধরেন এই দিব দিছি দিব দিছি করছেন দণ্ডবিধান সব দণ্ডবিধান দণ্ডবিধান তারা বাঁচতেন হ্যাঁ কারো সাথে একটু তর্ক করলো দণ্ডবিধান ঝগড়া করলো দণ্ডবিধান তো বাস্ত মানুষ তো আল্লাহ কত রহম করেছেন পাপের শেষ নাই পাপের শেষ নাই মাত্র কয়েকটা পাপ কয়েকটা অপরাধের ক্ষেত্রে কি করেছেন দণ্ডবিধান নির্ধারিত করেছেন জি তাই বলছেন যে ফাফান সেগার ছোট ছোট গোনাগুলির ক্ষেত্রে পাপের ক্ষেত্রে আল্লাহ সাগিরা গোনা ভালো আমল কর ওতেই মাফ হয়ে যাচ্ছে বা দণ্ডবিধান নেই চলো কাবিরাই গোনা কিন্তু এগুলোতে দণ্ডবিধান নেই এই রকমই যদি কারো কেউ মস্তিষ্ক বিকৃত হয় পাগল মানুষ হয় আর তার দ্বারা এই তার দ্বারা এই ধরনের অপরাধ হয়েও যায় তার উপরও দণ্ডবিধান কায় হবে না একটা পাগল লোক চুরি করে নিয়েছে পাগল পাগল লোক এই রকমই যে কোনো বড় ধরনের অপরাধ করেছে যেগুলো দণ্ডবিধান আছে না দণ্ডবিধান নেই কারণ সে জানে না কিছু তার ব্রেন কাজ করে না এই রকমই জেনা ব্যবিচারের ক্ষেত্রে দেখেন দিন ইসলামে কত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যে জেনা ব্যবিচার অতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কয়েকজন লোক সাক্ষী না দেবে একসাথে চারজন সমস্ত কেসের ক্ষেত্রে সমস্ত মামলার ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষী পুরুষ মুসলিম যথেষ্ট কিন্তু জেনার ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হলে চারজন সাক্ষী দিবে তাও চারজনে যদি তিনজন বলে যে আমরা ব্যবিচার করতে দেখেছি আর একজন বলছে যে আমি দেখিনি তবে দুইজনকে একই পাটের জমিতে বেরিয়ে আসতে দেখেছি ধরেন একটা হ্যাঁ বা একই রুমে দেখেছি কিন্তু দুইজন দূরে পাশাপাশি বসেছিল জেনা প্রমাণিত হবে না হবে না হবে না সব হ্যাঁ আল্লাহ চিন্তা করেছেন তাহলে আল্লাহ কত দয়ালু যে তার দয়া যারা নির্জনে দুইজন বসে আছে বেগানা মহিলার সাথে বসে আছে হ্যাঁ অন্ধকারে কেউ নেই সেখানে জেনা থেকে সাধারণত বাঁচতে পারে না তারপরেও শরীয়তের বিধানে দণ্ডবিধান কায়েম হবে না যদি সে স্বীকার না করে সে বলছে না 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 আমরা বসে এমনি গল্প করছিলাম সে অপরাধ করেছি কিন্তু আমরা ব্যবহার বিচার করিনি তাহলে দণ্ডবিধান কায়েম করতে পারবেন না একসাথে চারজনকে দেখতে হবে একই সাথে একই সাথে চারজন যদি বলে যে আমি চার জায়গাতে একজন বলছে আমি অমুক জায়গা দেখেছি আরেকজন বলছে আমি অমুক যাবো তো কয়েকবার জেনার কথা আছে হ্যাঁ চারজন চার জায়গায় দেখেছে তো দণ্ডবিধান কায়েম করা যাবে না কায়েম করা যাবে না এগুলি আল্লাহর দয়া না আল্লাহর দয়া জি যে আল্লাহ রহমান ছেড়ে দিয়েছেন যে ঠিক আছে অন্তত দুনিয়ার দণ্ডবিধানটা কায়েম হলো না বাকি তবা করলে আখেরাতের আজাব থেকে বাঁচবে আর না হলে আখেরাতের আজাব জাহান নামের জন্য প্রস্তুত থাকো দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হবে না কারণ চারজন সাক্ষী তোমার বিরুদ্ধে জুটাতে পারেনি এইরকমই চুরির ক্ষেত্রে চুরির ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে চুরি চুরি করেছে তো কোথা থেকে করেছে সেটা কি সুরক্ষিত স্থানে রাখা ছিল না কোথাও পড়েছিল আর মানি ব্যাগ আপনার বাড়ির বাইরে পড়ে আছে উঠানে পড়ে আছে আর ওখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে এই আমার মানি ব্যাগ চুরি করেছে আর মানি ব্যাগে আমার দশ হাজার রিয়েল ছিল হ্যাঁ চোর হাত কাটার কেস দেবেন হবে হবে না আপনার কিছু দায়িত্ব আছে যে আপনাকে সুরক্ষিত স্থানে আপনার ধন সম্পদ রাখতে হবে জি হ্যাঁ আপনি আপনার গরু ছেড়ে দিয়েছেন হ্যাঁ আপনার বকরি ছাগল ছেড়ে দিয়েছেন মাঠে রাতে রাতে আপনাকে সুরক্ষিত স্থানে রাখতে আপনার বাড়িতে রাখতে হবে আপনি মাঠে ছেড়ে রেখেছেন ওখান থেকেও ধরে নিয়ে চলে গেছে বলছে না চোর তুই না ইসলামের দৃষ্টিতে চোর না তোমারও দায়িত্ব ছিল হে গরুর মালিক জি এইরকম বহু বিধি বিধান রয়েছে যেগুলো হয়তো আপনারা কল্পনা করেন নাই এইভাবে আল্লাহ দুনিয়ার এই দণ্ডবিধান থেকে অনেক বাঁচিয়েছেন অপরাধীদেরকে রহম তার রহমত তার ক্রোধ এবং তার শাস্তির ওপর প্রাধান্য পেয়েছে যে কথাটি বুঝাইতে চাইছিলাম এরকমই সন্দেহ যদি হয় সন্দেহ হয় সন্দেহ একটু যদি সন্দেহ হয়ে যায় কাজির তাহলে দণ্ডবিধান কায়েম করতে পারবে না আমরা অনেকগুলি কেসে দেখেছি সুভান আল্লাহ ইদাম মাম কোটে কয়েক বছর আগের ঘটনা একটা ছেলে সে ওই কাজের মেয়েগুলো পালিয়ে আসে ওদেরকে ঘরে উঠিয়ে আর এ বিচার প্রথম দিন স্বীকার করে নিয়েছে ও জানতো না যে এইরকম স্বীকার করলে স্বীকার করেছে তো স্বীকার করেছে আবার বিবাহিতও স্বীকার করে নিয়েছে অবিবাহিত যদি বলতো তাহলে তো হ্যাঁ ব্যাথ খেয়ে বেঁচে যেত বিবাহিত স্বীকার করে নিয়েছে সুহান আল্লাহ আর তারপরে কাজি ওকে দুই তিনবার করে সময় দিয়েছে একবার ও স্বীকার করে নিল আচ্ছা ঠিক আছে কাজি ওই দিনে ফয়সালা করে দিলে তো ওর কি হয়ে যায় 
রজম হয়ে যায় সংসার হয়ে যায় তাই না বলছে আমি বিবাহিত আর আমি বিচার করেছি দুটোই স্বীকার করছে কাজী ওর জানটা মাসা বোঝা আচ্ছা ঠিক আছে মুলতবি করা হইল আজকে আগামীতে এক মাস দেড় মাস পরে আর একটা ডেট ফেললো ওই দ্বিতীয় ডেটে সেখানে কাজী যেহেতু আমার পরিচিত ছিল আমাকে ডাকলো গেলাম গিয়ে ওকে আবার জিজ্ঞাসা করছে ওই কথা অথচ বলেছে নোট করা হয়েছে ওখানে যা বলেছে কিন্তু নোট করা হয়েছে এমন যে বলে যাওয়া হয় নোট করা হয়েছে যে এর আগে কি বলেছে আর আজকে কি বলছে দুটো যাতে মেলানো যায় এবং ওর ওটা নোট করার সাথে সাথে ওর সাইন নিয়ে নেওয়া হয়েছে যে তুমি এটা স্বীকার করেছো যে আমি বিবাহিত আর আমি ব্যবিচারে লিপ্ত হয়েছি তারপরে দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বার কেউ জেলখানাতে চালাক চতুর আছে হ্যাঁ অনেক পুরাতন বড় বড় আসামি আছে যারা যাদের যাদের আসামি সব রকম পাপ করে জানা আছে কেমন করে বাঁচবো আর আজাব হালকা শাস্তি দণ্ডবিধান হালকা করব কথা বোঝা গেছে না ও শিখিয়ে পাঠিয়েছে ওখান থেকে এই তুই যে বিবাহিত বলেছিস তোর যে জান যাবে হ্যাঁ তোকে যে পাথর মেরে শেষ করা হবে তুই আর বিবাহিত বলবি না আর তোর কাছে কি বা প্রমাণ বাড়ি কোথায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে কে খবর নিয়ে বাড়াবে তুই বলে আমি বিবাহ করিনি এসে ওকে কাজে জিজ্ঞেস করছে সামনে আদালতে এখানে রাইয়ার মসজিদের কাছে যে মাকামা জি হ্যাঁ এখানে হাইকোর্ট তো জিজ্ঞেস করছি আমি কাজী বলছে জিজ্ঞেস করেন ওকে বাংলাতে তো জিজ্ঞেস করছি বলছে যে হ্যাঁ ব্যবিচার আমার হয়েছে ওটা ওই দিচ্ছি একটু হালকা করে ও একটু হয়েছে আর তারপরে বিবাহিত বলছে না 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 আমি বিবাহিত না শুভ হ্যাঁ আল্লাহ ওটাও নোট করা হইল শেষে হইল কি জানটা তো বেঁচে গেল এই যে সন্দেহ আর ওর তদন্ত করার দরকার নেই বাংলাদেশে সিআরডি পাঠাও বা এখান থেকে এমবেসির মাধ্যমে তদন্ত করো সে বিবাহ করেছে করে নাই বিবাহিত কি না মহসেন না গায়ের মহসেন কিচ্ছু দরকার নেই যাক ও বলছে বিবাহ করিনি করিনি ওর মৃত্যুদণ্ডটা কি হয়ে গেল মৌকুফ হয়ে গেল কিন্তু তার একশোটি বেতরাঘাতের সাথে শাস্তি একটু বাড়বে কিসের জন্য সম্ভাবনা খুব বেশি যে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে একবার এক রকম এখন এক রকম কেন শুরু থেকে কয়েকবার করে তোর জবানবন্দিতে একই রকম কথা হওয়া উচিত ছিল এত রকম কথা কেন সুতরাং এর জন্য কিছু পানিশমেন্ট বাড়ে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ জেল জেল সাজা জি হ্যাঁ দু চার পাঁচ বছর কারো জেল হয়ে গেল ইত্যাদি হইল যেটা সত্য সত্য শুরু থেকে বললে হয়তো না ওকে বেতরাঘাত করে অবিবাহিত বেতরাঘাত করে ছেড়ে দেওয়া হয়তো কথা বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে সৌদি আরব ইসলামী দণ্ডবিধান তো দণ্ডবিধান কথা আলোচনা করছিলাম সারা বিশ্বের কথা তো বলতে হবে না সারা বিশ্বের মুসলিম বিশ্বে তো দণ্ডবিধান মানে নাকি বর্বরতা দণ্ডবিধান নাকি আজকাল অচল এগুলি কুফুরি কথা এগুলি ইমান ভঙ্গকারী কথা আর এগুলি মূর্তাদ্দের কথা জি হাদিস হচ্ছে আবু হরের রদি আল্লাহ তালা আনহ এবং দ্বিতীয় সাহাবি জাহিদ ইবনে খালেদ আল জোহানি রদি আল্লাহ আনহ মাহ এই দুই সাহাবি থেকে বর্ণিত আন্না রাজুল আনমিন আল আরাব আতা রসুল আল্লাহ সাল্লাহাম একজন বেদুইন রসুর উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে আসলো এসে বলল সে ছিল মুসলিম কিন্তু বেদুইন যাযাবর ছিল বলে ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আনসুদ কাবিল্লাহ আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি ইল্লাহ কাজাই তালি বি কিতাব ইল্লাহ যে আপনি অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করবেন জি কেন সন্দেহ ছিল নাকি সন্দেহ ছিল যে রসুল উল্লাহ সাল্লাম কি জানি আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফায়সালা করে না করে না জরুরি নাই সুতরাং কেউ যদি কোনো শেখকে কোনো আলেমকে ফতুয়া জিজ্ঞেস করতে এসে বলে যে আপনি আমাকে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এই ফতুয়াটা এই মাসালাটা বলেন তো এটা বেয়াদবি নাই এটা বেয়াদবি নাই দলিলের সাথে বলেন তো এটা বেয়াদবি নাই কিন্তু বেদাতি হুজুরদের কাছে যদি জনগণ মাসলা চায় আর বলে দলিল সহ একটু বলেন হুজুর একটু দলিল সহ বলেন কোরআন এবং হাদিসে আরে বেয়াদ তুই দলিলের কি বুঝিস হ্যাঁ কি সৌদি আরব ঘুরে এসছিস নাকি ওহাবি হয়ে এসছিস নাকি ওহাবির সহ হচ্ছে দলিল চাওয়া আর বাকি অন্যরা তো আর দলিল চায় না ওরা তো অন্ধ ভক্ত হুজুরে কিবলা যা বলেছে ওইটাই আমাদের কিবলা জি হ্যাঁ কিবলার কথাও কিবলা যে কোনো আলেমের কাছে কোনো মুফতির কাছে যদি বলে আপনি কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আমার ফায়সালা দেন বা দলিল সহকারে একটু আমার ফায়সালাটা দেন আমার ফতুয়াটা দেন তাহলে সেটা বেয়াদবি না হ্যাঁ আর সেটা বলার অধিকার আছে সেটা বলার অধিকার আছে বরং এটা প্রমাণ করে যে সে দলিলকে ভালোবাসে সে কোরআন সুন্নাকে ভালোবাসে সে আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাহ ইসলামের কথা ভালোবাসে জি হ্যাঁ ফাকাল আল আখার বাদী আর বিবাদী দুইজন এসছে জি একজন এসছে ছেলের বাবা 
আর একজন এসছে যে মহিলা জেনার ঘটনা তো মহিলার পক্ষ থেকে দুইজন এসছে ওহ আফ কাহ মিন হু সে ওই দুইজনের মধ্যে বেশি বুদ্ধিমান ছিল বেশি জ্ঞানী গুণই ছিল নাম সে বলতে হ্যাঁ ফাকজে বাই নানা বিকে তাবিল্লা আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দিয়ে আপনি একটু ফায়সালা করুন আল্লাহর কিতাব দিয়ে কি করুন বিচার করুন ও আজানলি এবং আমাকে অনুমতি দেন আমি কথা বলি আমি কথা বলি কারণ যে লোকটি একটু কম বোঝে সে আগে কথা বলা শুরু করেছিল তখন এ বলল যে কথাটা আমাকে বলতে দেন ছেলের বাবা ছেলের বাবা বলছে যে কথা আমি বলব তাহলে বোঝা গেল যে দুইজন যদি কোনো কথা নিয়ে আসেন আর দুইজনে যদি হ্যাঁ সমঝোতা হয়ে যায় যে আমাদের মধ্যে কে কথা বলবে তো যাই যাচ্ছে সিনিয়র থাকতে জুনিয়র কথা বলতে পারে যদিও কথা বলার ক্ষেত্রে বেশি অধিকার কার যে সিনিয়র এলমে সিনিয়র আমলে সিনিয়র বা বয়সের সিনিয়র নবী সাল্লাম একটি হাজার কাব্যের কাব্যের দুইজন বা তিনজন এসছে ওরা তিন ভাই ছিল আসার পরে কথা বলতে লেগেছে ছোটোটা ছোটোটা বেশি একটু হ্যাঁ হ্যাঁ একটি বেশি সক্রিয় ও কথা বলতে লেগেছে নবী এ করিম সাল্লাম বললেন কাব্যের কাব্যের বড়কে কথা বলতে দাও বড়কে কথা বলতে দাও জি তো বড় থাকতে ছোটদের কথা বলাটা বেয়াদু এটা ঠিক আমাকে অনুমতি দিন কথা বলো ফাঁকা আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন কুল ঠিক আছে তুমি বলো কালা তখন ওই যে বেশি বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি সে বলে ইন্না ইবনি কানা আসিফ আন আল্লাহ হাজা আমার ছেলে এই লোকের বাড়িতে চাকর ছিল চাকর বলেন তো আপনারা জি ফাজানা বেমরাথি আর ওর বাড়িতে এই চাকরি করতে করতে তার স্ত্রীর সাথে ব্যবসায়ী লিপ্ত হয়ে গেছে জি আর আমাদের দেশে খুব হয় যার বাড়িতে পর্দা নেই মনে করে যে চাকর নগর এগুলো আমাদের কিছুই না চাকর নগরদের যেন কিছু নেই পুরুষত্বই নেই জি আরবদের মধ্যে যারা একেবারে মূর্খ তারাও এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করে হাউস ড্রাইভার অথবা এই ধরনের যারা আছে অথবা লেবার বাড়িতে ক্লিন ক্লিয়ার ঢুকেছে বলছে যে হাজা মোরজ্জাল এ পুরুষই না তের পুরুষত্ব নেই যে পুরুষ না হ্যাঁ যে আপনার বাড়ির চাকর সে যেন পুরুষ না অবশ্যই সুতরাং যারা ওই কৃষি কাজের জন্য চাকর নকর রাখেন আর বাড়িতে পর্দার গর্দা উড়িয়ে দিয়েছেন পর্দা মর্দা কিচ্ছু নেই বাড়িতে ঢুকছে চাকররা হ্যাঁ কত যে এইরকম কেলেঙ্কারি আচার কত যে ব্যবিচার ঘটনা আছে হাত দিস ওয়ালা হারা যা আমাদের কাছে এইসব যেহেতু ফতুয়া মাসলা মাসাইল আসতে থাকে আল্লাহ মুস্তান চাকরের সাথে ধনীর মেয়ে লিপ্ত ধনীর মেয়ে বাড়ির চাকরের সাথে লিপ্ত জি এরকম বহু ঘটনা আছে কিসের জন্য একমাত্র বাড়িতে হেজাব নেই সেই জন্য বাইরে গেলে হয়তো দেখা দেখি বোরখা পড়ে কিন্তু ভিতরে বোরখা মানে কি ভিতরে আসার জন্য অসুবিধা নেই এরা আমাদের লোক এরা আমাদের কাজের ছেলে কাজের পোলা এই কাজের পোলা বলে আঠারো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছরের ছেলের সামনে বা লোকের সামনে কোন পর্দা নেই প্রত্যেকটা রুমে রুমে ঢুকছে আর কে কি অবস্থায় আছে দিনে ঢুকছে রাতে ঢুকছে অন্ধকারে ঢুকছে আলোতে ঢুকছে আর সর্বনাশ করে দিচ্ছে পরিবারের জি হ্যাঁ এই হয়েছিল নবী করিম সাল্লামের জামা নাই এই লোকের ছেলের তার স্ত্রীর সাথে আমার ছেলে কি করেছে ব্যবিচার করে ফেলেছে ও ইন্নি উখ বেরতো তখন আমাকে বলা হইল আন্না আলা ইবনি আর রাজন যে আমার ছেলেকে সংসার করতে হবে পাথর মেরে লোকেরা অন্য কেউ মাসলা বলে দিচ্ছে এখনও মাসলা বলা লোকের অভাব নেই হ্যাঁ তখন একটু অভাব থাকলো নবী সাল্লামের মদিনা থেকে এই লোক যেহেতু বেদুইন এলাকায় কোথায় বস বসবাস করত ও ভুল একটা ফুতোয়া দিয়ে দিচ্ছে এই ছেলেটা অবিবাহিত ছিল সেটা কি ছিল অবিবাহিত কিন্তু যে মুফতি ও বিবাহিত অবিবাহিত শাস্তির পার্থক্যটা জানতো না ও বলছে এই তোর ছেলে কি করেছে জেনা করেছে ওকে তো রজম করতে হবে ওকে তো একেবারে পাথর মেরে সংসার করতে হবে মেরে ফেলতে হবে দেখলো যে ছেলের মায়া ছেলেকে তো মরতে দেব না তো কি করব ফাফতা দেয় তো মিন হবে মেয়াতে সাত দিন বাবা লিদা তিন তখন আমার ছেলেটাকে মুক্ত করে নিয়েছিলাম একশোটা ছাগল দিয়ে আর একটা দাসি দিয়ে যেই মহিলার সাথে ব্যবিচার করেছিল তার পুরুষকে বললাম যে দেখো যখন আমার ছেলেটা ব্যবিচারে লিপ্ত হয়ে গেছে তোমাকে একশোটা ছাগল দিয়ে দিলাম মেলা আমার ছাগল আছে আর একটা দাসি তোমাকে দিয়ে দিলাম জি আর আমার ছেলেটা কে এই করে মুক্ত করে দাম যাক আর বিচার ফিচার না আর কোনো কিছু না এই করেছিল ফাঁসাল তো আহলাল ইলমে তারপরে যারা জ্ঞানী গুণি আলেম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ওর চেয়ে বেশি একটু জানে তাদেরকে আশেপাশে জিজ্ঞেস করল ফাহবারুনি তখন তারা বলল যে আন্না আলা ইবনি জালদা মিয়াতিন তাকরিবা আমিন আমার ছেলের রজম নেই আসলে আর এই একশো বকরি ছাগল দিয়েও কাজ হবে না আর একটা দাসি দিয়েও কাজ হবে না মুক্ত হবে না বরং 
আমার ছেলেকে একশোটি বেতরাঘাত করতে হবে ও তাকরিবা আমিন এক বছর নির্বাসিত করতে হবে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে নির্বাসিত করতে হবে এই দুটি শাস্তি ফতোয়া ঠিক না ভুল এই ফতোয়াটা ঠিক এই ফতোয়াটা হচ্ছে ঠিক এই ফতোয়া দিল আহলে এলম অলমারা বলেছেন এই হাদিসের অংশ থেকে জানা যায় যে বড় আলেম থাকতে তার চাইতে ছোট আলেমের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যায় যদিও উত্তম হচ্ছে যে যারা বড় আলেম আপনার যদি কাছাকাছি থাকে তাদের কাছ থেকে জানেন কিন্তু বড় আলেম রয়েছে তার তা সত্ত্বেও ছোটদের কাছে কি করা যেতে পারে ফতোয়া নেওয়া যেতে পারে কারণ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে তারা চলে আসতে পারতো একটু কষ্ট করে রসুল্লাহ সাল্লাম জীবন দোষার ঘটনা সেখানে বলছে যে ফাঁসা আলতো আহালাল এলম কিছু আলেম জ্ঞানী গুণীকে জিজ্ঞেস করলাম যারা বিদ্বান তাদেরকে যে আমার ছেলে এরকম কাজ করেছে তো কি শাস্তি হবে তা দ্বিতীয় পর্বে যখন জানলো যে হ্যাঁ সত্যি শাস্তিটা কি একশোটি বেতরাঘাত আর এক বছরের জন্য নির্বাসন ও আন্না আলা ইমরা আতে হাজ আর রাজমা আর এর স্ত্রী যেহেতু বিবাহিত ওর স্ত্রী সুতরাং তাকে কি করতে হবে রোজ এবং সংসার করতে হবে ফাকালা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম এই ঘটনা শোনার পরে বললেন বললে জি নফসি বিয়া দিহি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছে যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে লাকিয়ান্না বেইন্না কমাবে কি তাবিল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের উভয়ের মাঝে আমি বিচার করব আল্লাহর কিতাব দ্বারা আল্লাহর কিতাব দ্বারা আল্লাহর কিতাব মানে শুধু কোরআন নাকি যদি এই 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 দলিলটা আমি অনেক ক্ষেত্রে বলেছি আল্লাহর কিতাব মানে শুধু কোরআন নয় মানে আল্লাহর বিধানে যা আছে সেটা কোরআনে কেরিমও থাকতে পারে আর সেটা রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসেও থাকতে পারে দুটোই ওহি বিকিতাবিল্লা মানে আল্লাহর বিধান সেটা ওহি যে কোনো ওহি হোক না কেন কারণ এখানে যে বিচারগুলি করছেন সেগুলি সবগুলি কোরআনে কেরিমের নেই অবিবাহিতের শাস্তির কথা যে একশোটি বেতরাঘাত এটা তো কোরআনে কেরিমের সুরায় নূরে আছে কিন্তু এক বছরের নির্বাসন কোরআনে আছে নেই তারপরে জেনাকারী যদি বিবাহিত হয় বিবাহিত হয় তার জন্য রজম এটা কি কোরআনে কেরিমে আছে ছিল সুরা আহাজাবের একটি আয়াত যার তেলাওত রোহিত করা হয়েছে হুকুমটি রোহিত হয়নি বহাল আছে তার প্রমাণ হচ্ছে নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের বাচনিক হাদিস এবং আমলি কর্মগত হাদিস মাইজুবিন মালিক রাজি আল্লাহ তালা নহর রজম করেছেন পুরুষদের মধ্যে থেকে এই একটা জেনার ঘটনা আর গ্রামে দিয়ে এক মহিলা গ্রামের বংশের এক মহিলা সে গর্ভবতী হয়েছিল ব্যবিচারে তাকে রজম করেছেন সুরুল্লাহ সাল্লাম জি তো নবী সাল্লাম বললেন যে তোমাদের মাঝে আমি কি করব আল্লাহর কিতাব দিয়ে মানে আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার করো আল ওয়ালি দা তো আল গানাম রদ্দুন আলী তুমি যে দাসিটা ওকে দিয়েছ ওই মহিলার স্বামীকে আর একশো ছাগল দিয়েছ সেটা তোমার কাছে ফেরত রদ্দুন আলী ফিরিয়ে নাও তুমি সেটা তোমার না যদি কার সেটা দিয়ে যেখানে তোমার ছেলে মুক্ত হইতে পারছে না কেন দিবে তুমি এর দ্বারা কি বোঝা গেল যে কোনো ক্ষেত্রে যদি ভুল করে দিয়ে দেওয়া একটা বিচার হয়ে যায় হয়ে যায় কোনো ভুল বিচার সামাজিক বিচারগুলি প্রায়গুলি আমাদের সমাজে ভুল হচ্ছে ভুল বিচার হয়ে যায় আর কাউকে এইরকম করে দেওয়া হয় জরিমানা ফাইন করে দেওয়া হয় সেটা ফেরত করতে হবে সেটা কি করতে হবে ফেরত করতে হবে না বিষয় এ কথা বললেন না যে যা একশো বকরি দিয়েছ লস গেছে দিয়েছ দিয়েছ এখন আসল শাস্তি হবে আর একশো বকরিও গেল আর তোমার গোলাম দাসিও গেল এ কথা বললেন কি রদ্দুন আলেক তুমি ফেরত নিয়ে নাও একশো ছাগল ফেরত আর দাসি ফেরত ওয়ালা ইবনে কা জালদো মেয়াতিন ওয়াতাগরিব আমিন আর তোমার ছেলেকে এই ছেলের বাবা তোমার ছেলেকে একশোটি বেতরাঘাত করতে হবে আর এক বছরের জন্য দেশ থেকে নির্বাসিত করতে হবে যে দেশ থেকে নির্বাসনের বিষয়টি যদি এই নির্বাসন তখন কার্যকরী নির্বাসিত করলে সংশোধন হইতো মানুষের বাপ মা বংশধর আত্মীয় স্বজন দেশবাসী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হইলে সংশোধন হইতো সোজা হইতো জীবনে আর এই কাজ করবো না রে বন জঙ্গলে থেকে আসলাম কোন রকম করে বেঁচে এসছি কিন্তু এখন যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশ থেকে তো যত পশ্চিমা কাফের দেশ আছে সবাই গ্রিন কার্ড দেওয়ার জন্য রেডি হ্যাঁ তাই না সবাই গ্রিন কার্ড দেওয়ার জন্য রেডি যে তোকে তোর উপর তোর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে তুই ব্যবিচার করেছিস তো কি হলো তোর যৌন স্বাধীনতা আছে সুতরাং নে গ্রিন কার্ড নে ঠিক না যেমন তাসলিমা নাসরিনকে করা হইল যেমন সালমান রুসদিক এই খবিশগুলিকে করা হইল জি হ্যাঁ একটা যুগ ছিল ইংরেজদের যুগে মুসলিম মুজাহিদিনদেরকে হ্যাঁ কালা পানি পাঠাইত ইতিহাস পড়েছেন না পড়েন নাই হ্যাঁ কালাপান আন্দামান জি হ্যাঁ রেঙ্গুন জি তো যদি 
সেটা সম্ভব হয় তাহলে ঠিক আছে আর তার মাধ্যমে সংশোধন হয় তাহলে কিন্তু আজকাল সংশোধন হবে না আরও মাকা হয়ে যাবে মুসলিম সমাজ থেকে আরও যদি কোথাও নির্বাসিত করা হয় তাহলে আরও খারাপ হয়ে যাবে হয়তো সুতরাং তখন কি করতে হবে জি কারাদণ্ড করতে হবে অগ্দু ইয়া ওনাইস এলাইম রাতে হাজা আর হে ওনাইস ওনাইস এমন এক লোক ছিল যেই লোক ছিল এই মহিলার বংশের সাথে সম্পর্কিত সে বংশেরই অথবা সে বংশের সাথে আত্মীয়তা ছিল এই জন্য এই লোককে পাঠালে রসুরুল্লাহ সাল্লাম হে ওনাইস তুমি সকাল সকাল শিগগির ওই মহিলার উদ্দেশ্যে চলে যাও মহিলা তখন সেখানে হাজির নেই ওর গ্রামে চলে যাও ফাইন এই তারাফাত সেখানে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করো সে যদি অঙ্গীকার করে নাই স্বীকার করে যে আমার তার ব্যবিচার হয়েছে ফারজুম হাত তাহলে তাকে কি করবে পাথর মেরে সংসার করবি তাহলে যদি অস্বীকার করে দেয় যে সে ব্যবিচার স্বীকার করেছে আমার ব্যবিচার হয়নি অমিথ্যা বলছে আমারও হতেও আর এরকম অনেক সময় কোনো মেয়ের মানহানির জন্য আজকাল তো অসৎ ছেলেদের সংখ্যা অনেক বেশি সুবহান আল্লাহ এমনি একটা বংশকে বদনাম করার জন্য বা একটা মেয়ের জীবনটাকে নষ্ট করার জন্য ব্যবিচার কেন কাছেও যেতে পারেনি হয়তো মেয়েটাকে চাইছিল মেয়ে হয়তো তার প্রস্তাবে রাজি হয়নি খুব ঘটছে কিন্তু এগুলো তখন ওর মিথ্যা বাবা দিল আরে ওর বয় ফিরে নাচে ওর অমুকের সাথে এই কুকাজ হয়েছে অমুকের সাথে অমুক জায়গায় দেখেছি একেবারে মিথ্যা কথা করছে না করছে না জি সেই জন্য ওই মেয়ে যতক্ষণ স্বীকার না করবে কারো কথাতে প্রমাণিত হবে না ফাইনি এই তারাফাত সে যদি স্বীকার করে মহিলা যে হ্যাঁ যে না হয়েছে তাহলে ভালো কথা ফারজম তাহলে রজম করো আর যদি স্বীকার না করো না না হয়নি অমিথ্যা বলছে মোত্তাফাকুন হাদিস বোখারি মুসলিমের এবং বাক্যগুলি হাদিসের সহি মুসলিম সুতরাং এই হাদিসের ব্যাখ্যার সাথে আজকের আলোচনা শেষ করছি আর বাকি জেনা ব্যবিচারের যে শাস্তি বিস্তারিত আগামীতে যে হাদিসগুলি আসবে সেগুলির আলোকে আর এতে যে সব মাসাইলগুলিতে ইখতেলাফ রয়েছে অথবা ঐক্যমত রয়েছে সবগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করব আল্লাহ রাব্বুল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিক সহি জ্ঞান অর্জনে তফিক দান করেন উপকারী এলম দান করেন এবং নে কামলে তফিক দান করেন এবং ভালো কথা কাজের দিকে অন্যদেরকে দাওয়াত দেওয়ার আহ্বান করার তফিক দান করেন নিজের এবং পরিবারের আত্মীয় স্বজন জাতীয় সংশোধনের তফিক দান করেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সমস্ত পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন আল্লাহ রব্বুল আমাদেরকে তার সন্তুষ্টির কাজের তফিক দান করেন আল্লাহ রব্বুল আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফির দশ দান করেন যে সব ভাইদের নতুন নতুন এসছেন কাজকর্ম নেই আল্লাহ যেন তাদের রেজিকে বরকত দেন এবং তাদের কাজের সুব্যবস্থা করেন আমাদের সকলের রেজিকে বরকত দান করেন এবং বালা মুসিবত থেকে হেফাজতে রাখেন যতদিন যেখানে রাখবেন আল্লাহ যেন সহি সালামত ইমান আমল দিন দুনিয়া সার্বিক দিক থেকে নিরাপত্তা দান করেন সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজ্জত আম্মা এসে ফোন আলমুরসলিম আলহামদুলিল্লাহ